You belong here the water was playing with my hair. Some clownfish were playing hide and seek in the anemone. Other fish were darting around, running through the water. The water glistened on the surface where the sunlight hit it. I could feel the sea tickling my cheek, whispering secrets in my ear. You belong here. I did. I fondly remember the days my dad, brother, and I would play in the open sea. We would have many splash wars. Every time there was a big wave, my dad would shield my brother and me. Laughing as the wave slammed against him. I would always be scared for him, but I knew he was going to be okay. One day I cut my knee with a shell, and I remember how he would pick me up, telling me it was going to be okay. Then he would crush me by giving me a big hug. My brother was my best friend. We would do everything together, and when we got into a fight, we would forgive each other in two minutes. I loved them both so much. Then the accident happened, taking both of them away from me. I remember the phone call my mom got, her anguished cry. The funeral, everything. Ever since that day, I have been numb, looking for a way to drown my sorrow. Then I found it, the beach. Every time I would look into the water, I would see my dad and brother, both of them grinning at me, telling me to come in. At first, I avoided the beach like the plague. I thought if I saw the water again, I would break down into tears. Then I realized something. Going into the water is a way to keep the memory of my dad and brother alive. Ever since then, I would go to the beach every single day. I would swim in it, think of the two of them. It would whisper to me, telling me to stay. If only I could listen. Somewhere on the surface, I heard a muffled, Christy. Come up, my mom. She would never let me stay for as long as I wanted to. She didn't like me staying in the water for too long, afraid she would lose me like she lost my dad and brother. What she didn't know was that the sea was my home away from home, and I never want to leave it. Sighing, could you sigh underwater? I swam towards the shore. When I saw the sand, I put my feet down, the sand tickling my toes. I emerged, the sea sad as I left its warm embrace. I instantly felt cold, the cold breeze taunting me, bullying me. I instantly became bitter. My feet were still touching the water. If only I could. Christy, get out of the water. Now. My mom yelled across the beach, an irritated tone twining around her words. I was getting annoyed. The water and the sea are all I have. My only comfort after what happened. If only she would understand that the water is where I was meant to be. I belong there. Coming, I mumbled, my voice so low I could barely hear it. I walked out of the water and onto the sand, the sea crying behind me. I tried to stay strong. I walked to where my mom was standing and threw off my goggles. I kicked a towel out of the way, ignoring it completely. I was grabbing my bag to leave when I saw my mom glaring at me. Good heavens, Christy. Don't you at least have the common sense to dry yourself to get that gross salt water off of you? She asked, looking at me like I was an alien. I was furious. How dare she disrespect the sea like that? Gross saltwater? More like the most amazing thing ever to exist on this unhappy planet. I grabbed my stuff, scowled at her, and walked towards the car. I opened the door, climbed into the seat, and slammed the door shut. I gripped the leather seats, my hands shaking with rage. Calm down. Count to ten, I told myself. I was always defensive when it came to the sea. There was something so special about it. My dad and brother's memories were hidden there. Any time I would try to explain this to someone, they would look at me like I was insane. How in the world can water hug and comfort you? My friend Morgan would ask this question. She would look at me, expecting an answer, but I could never deliver. Water is magical in ways that cannot be defined with mere words. It had to be experienced to be explained. As I was thinking this, I didn't realize my mom got into the driving seat. She turned around and looked at me. Christy, dry yourself off. She handed me a towel. You are going to get the seats wet. I don't care about the seats. I snapped, throwing the towel into her lap. My mom glanced at me, shocked. She turned around and put her foot on the gas pedal, sighing. We went on the road to go home. Home because it wasn't where I belonged. It wasn't my true home. Christy, I swear to God. 
if you don't get your anger under control, you will see yourself on the streets, she said, half joking, half serious. I ignored her. I just looked at the stores blurring by as she drove. We entered the neighborhood and drove to our house. She parked in the driveway, turned around, and looked at me. Christy, honey, I am trying to be patient, I am. But your obsession with the sea needs to stop, she. Bạn thuộc về đây nước phờn tóc tôi. Một số chú cá hề đang chơi trò trốn tìm trên hải quy. Những con cá khác đang lao xung quanh, chạy trong nước. Mặt nước lấp lánh trên bề mặt nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tôi có thể cảm thấy biển đang cù vào má tôi, thì thầm vào tai tôi những bí mật. Bạn thuộc về nơi đây. Tôi đã làm, tôi nhớ mãi những ngày bố, anh trai và tôi chơi đùa ngoài biển khơi. Chúng ta sẽ có những cuộc chiến tranh giật gân nhỏ. Mỗi khi có sóng lớn, bố tôi lại che chắn cho anh tôi và tôi cười khi sóng vỗ vào người. Tôi sẽ luôn lo sợ cho anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không sao. Một ngày nọ tôi bị đứt đầu gối bằng một chiếc vỏ ốc và tôi nhớ anh ấy sẽ đón tôi như thế nào, nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau đó, anh ấy sẽ bóp chết tôi bằng cách ôm tôi thật chặt. Anh trai tôi là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cùng nhau, và khi chúng tôi cãi nhau, chúng tôi sẽ tha thứ cho nhau trong hai phút. Tôi yêu cả hai rất nhiều, rồi tai nạn xảy ra cướp đi sinh mạng của cả hai. Tôi nhớ cuộc điện thoại mà mẹ tôi nhận được tiếng khóc đau khổ của bà. Lễ tang, mọi điều, kể từ hôm đó, tôi tỉ tê tìm cách để át đi nỗi buồn. Sau đó, tôi tìm thấy nó, bãi biển. Mỗi lần tôi nhìn xuống nước tôi đều thấy bố và anh trai, cả hai đều cười tâu tuét với tôi, bảo tôi vào. Lúc đầu tôi tránh bãi biển như bệnh dịch, tôi nghĩ nếu gặp lại dòng nước tôi sẽ hòa khóc. Rồi tôi nhận ra điều gì đó, xuống nước là một cách để lưu giữ ký ức về bố và anh trai của tôi. Kể từ đó tôi đi biển mỗi ngày, tôi sẽ bơi trong đó, nghĩ về hai người họ, nó sẽ thì thầm với tôi, bảo tôi ở lại, giá mà tôi có thể lắng nghe. Ở đâu đó trên bề mặt tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào Christy. Lên đây, mẹ tôi, cô ấy sẽ không bao giờ để tôi ở lại lâu như tôi muốn. Cô ấy không thích tôi ở trong nước quá lâu, sợ cô ấy sẽ mất tôi như mất ba và anh trai tôi. Điều cô ấy không biết là biển là quê hương của tôi khi xa nhà. Và tôi không bao giờ muốn rời xa nó. Thở dài, bạn có thể thở dài dưới nước không, tôi bơi về phía bờ. Khi nhìn thấy cát tôi đặt chân xuống, cát nhột nhột vào ngón chân. Tôi nổi lên, biển buồn khi tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của nó. Tôi ngay lập tức cảm thấy lạnh, làn gió lạnh lẽo chế nhạo tôi, bắt nạt tôi. Tôi ngay lập tức trở nên cay đắng, chân tôi vẫn chạm nước, giá như tôi có thể. Christy, ra khỏi nước, hiện nay, mẹ tôi hét lên bên kia bãi biển, giọng điệu khó chịu xoay quanh lời nói của bà. Tôi đã trở nên khó chịu, nước và biển là tất cả những gì tôi có, niềm an ủi duy nhất của tôi sau những gì đã xảy ra. Giá như cô ấy hiểu rằng nước là nơi tôi muốn đến. Tôi thuộc về nơi đó, sắp rồi, tôi lầm bầm, giọng tôi thấp đến mức tôi khó có thể nghe thấy. Tôi bước ra khỏi mặt nước và lên bãi cắt biển khóc sau lưng tôi. Tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ, tôi đi đến chỗ mẹ tôi đang đứng và ném kính bảo hộ của tôi ra. Tôi đá một cái khăn ra khỏi đường, phớt lờ nó hoàn toàn. Tôi đang lấy túi định bỏ đi thì thấy mẹ đang trừng mắt nhìn tôi. Chúa ơi, Christy, ít nhất bạn cũng không có ý thức chung là phải lau không người để lấy đi lượng nước mặn thô thiển đó sao, cô ấy hỏi. Nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh, tôi tức giận, sao cô ta dám bất chấp với biển cả như vậy, tổng lượng nước mặn, giống như điều tuyệt vời nhất từng tồn tại trên hành tinh bất hạnh này. Tôi lấy đồ quắc mắt nhìn cô ấy rồi đi về phía xe. Tôi mở cửa, leo lên chỗ ngồi và đóng sầm cửa lại. Tôi nắm chặt ghế ra tay run lên bần bật. Bình tĩnh, đếm đến 10, tôi tự nhủ, tôi luôn phòng thủ khi ra biển, có một cái gì đó rất đặc biệt về nó, những ký ức của bố và anh trai tôi đã được giấu ở đó. Bất cứ lúc nào tôi cố gắng giải thích điều này với ai đó, họ sẽ nhìn tôi như thể tôi mất trí. Làm thế nào trên thế giới này có thể ôm và vỗ về bạn nước? Bạn tôi, Morgan sẽ hỏi câu hỏi này, cô ấy sẽ nhìn tôi, mong đợi một câu trả lời. Nhưng tôi không bao giờ trả lời được. Nước kỳ diệu theo những cách không thể được định nghĩa bằng những từ ngữ đơn thuần. Nó phải được trải nghiệm để được giải thích. Khi tôi đang suy nghĩ điều này, tôi không nhận ra mẹ tôi đã ngồi vào ghế lái xe. Cô ấy quay lại và nhìn tôi. Christy, lau khô người đi cô ấy đưa cho tôi một chiếc khăn, bạn sẽ làm ướt ghế. Tôi không quan tâm đến chỗ ngồi. Tôi cáo kỉnh, ném chiếc khăn vào lòng cô ấy. Mẹ tôi liếc nhìn tôi, sửng sốt. Cô quay người lại, đặt chân lên chân ga thở dài. Chúng tôi đã đi trên con đường để về nhà, nhà vì đó không phải là nơi tôi thuộc về.
đó không phải là ngôi nhà thực sự của tôi. Christy, tôi thề có chúa, nếu bạn không kiềm chế được cơn tức giận của mình, bạn sẽ thấy mình trên đường phố. Cô nói, nửa đùa, nửa thật, tôi phát lờ cô ấy, tôi chỉ nhìn những cửa hàng mờ dần khi cô ấy lái xe. Chúng tôi vào khu phố và lái xe đến nhà của chúng tôi. Cô ấy đỗ xe ở đường lái xe quay lại và nhìn tôi. Christy, em yêu, tôi đang cố gắng để kiên nhẫn, tôi là vậy, nhưng nỗi ám ảnh về biển của bạn cần phải dừng lại.